வகுப்பு மாணவர்களுக்காக அணு மாதிரி இப்ப பாருங்க இது சாக்பீஸ் இது அரை சாக்பீஸ் இது கால் சாக்பீஸ் இப்படியே நம்ம உடச்சிக்கிட்டே போனோம்னா இந்த சாக்பீஸோட ஒரு சிறிய பகுதி பாருங்க கொஞ்சமா ஒட்டி இருக்க இந்த ஒரு சிறிய பகுதியை நம்ம இதையும் மேலும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்னா அதை அணுன்னு சொல்லலாம் மேலும் பகுக்க முடியாத மிக சிறிய ஒரு பருப்பொருளின் ஒரு பகுதி தான் அணு இதை நான் சொல்லல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுலயே ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிற அறிவியல் அறிஞர் சொல்லியிருக்காரு மேலும் பகுக்க முடியாத மிக சிறிய ஒரு பருப்பொருளின் பகுதி தான் அணு சரி ஓகே அப்ப அவ்வளவுதானே அணு அணுவை பிரிக்கவே முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து வந்தாரு ஜே ஜே தாம்சன் ஒரு அறிவியல் அறிஞர் வந்தாரு அணுக்கள் எல்லாமே மின் சுமை கொண்ட துகள்களால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னாரு அது எப்படி மின் சுமை அப்படின்னு கேட்டா ஒரு வாட்டர் மெலன் மாடல் காமிச்சார் அவங்க ஊர்ல இருக்கிற பிளம் பட்டிங் சொன்னாரு ஒரு கேக்ல பிளம் கேக்ல உள்ள இருக்கிற பிளம் கேக் எல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற அங்கங்கே புதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த பிளம்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு சொல்ல சொன்னார் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் த ஆட்டம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எம்பேடு நின்று சொன்னார் அதாவது வாட்டர் மெலனில் அந்த சிவந்த பகுதிகள் எல்லாமே இந்த சிவந்த பகுதிகள் எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா அங்கங்கே இல்ல விதைகள் மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொன்னாரு கூடுதலாக இன்னொரு தகவலையும் சொன்னாரு நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கொண்டு நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மின் சுமை எதிர் மின் சுமையும் நேர் மின் சுமையும் சமமாக இருக்கும் அப்போ மின் சுமை நடுநிலை தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொன்னாரு எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாத இது ஒரு முக்கியமான தகவல் சொன்னாரு ஒரு அணுவின் ஆரம் அப்படிங்கிறது பத்தின எடுத்து மைனஸ் பத்து மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னாரு அணுவின் ஆரம் டென் டு பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் சொன்னாரு இது அதோட முடிஞ்சது அடுத்தது இந்த தேர் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் டெவலப் ஆகி ரூத்தர் போர்ட் வந்தாரு ரூத்தர் போர்ட் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நம்ம தங்கம் இருக்குல்ல தங்கத்தை பத்தின எடுக்கு மைனஸ் பத்து அளவுக்கு மெல்லிய தகடா மாத்தினாரு அவ்வளவு மெல்லி திக்னஸ் உள்ள ஒரே அணுக்கள் வரிசை இருக்கிற மாதிரி ஒரு தகடா மாத்தினாரு அதை மாத்திட்டு ஆல்பா கதிர்கள் அனுப்பும் போது ஆல்பா கதிர்கள் என்பது நேர்மின் சுமை கொண்டது இரண்டு யூனிட் நேர்மின் சுமை கொண்ட அது கதிர்கள் அனுப்பும் போது என்ன செஞ்சது அப்படின்னா பாருங்க இதுதான் ஆல்பா துகள்கள் இது தங்க தகடு ஆல்பா துகள்கள் பாருங்க இங்க இருந்து இங்க இருந்து இங்க போகுது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அதாவது நிறைய ஆல்பா துகள்கள் இதை கடந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற போட்டோகிராபிக் பிளேட்டுக்கு போயிடுச்சு இது புகைப்பட சூழல் வச்சுக்கலாம் போட்டோகிராபிக் பிளேட் நிறைய ஆல்பா பாட்டிகள் அது கடந்து போயிடுச்சு இன்னும் ஒரு சில பாட்டிகல்ஸ் மட்டும் ஒரு குறைவான ஆங்கிள் எல்லாமே போயிடுச்சு எல்லா பாட்டிகல்ஸும் வந்தது எல்லாமே அந்த பக்கம் போயிடுச்சு ஒரு சில துகள்கள் மட்டும் ஒரு சின்ன ஆங்கிள் டிஃப்ளக்ட் ஆனது இங்க இருந்துட்டு இப்படி கொஞ்சம் டிஃப்ளக்ட் ஆனது இன்னும் ஒரு சில துகள்கள் மட்டும் போன பாதையிலேயே அப்படியே திரும்பி வந்தது இப்படி போன பாதையிலே திரும்பி வந்தது மிக சில அப்ப மூன்று அப்சர்வேஷன்ஸ் அவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதோட முடிவுகள் அவர் என்ன சொன்னார்னா நிறைய துகள்கள் அந்த தங்க தகடுகளை தாண்டி போயிட்டது அப்ப ஆல்மோஸ்ட் ஆட்டம் இஸ் எம்டி அணுவை அணுவுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை எல்லாம் காலின்னுட்டார் சரி சிறிய ஆங்கிள் டிவைட் ஆகி போச்சு அது என்னது விளக்கம் அடைஞ்சது இல்லை மிக குறைந்த அளவு விளக்கம் அடைஞ்சது இல்லை அது என்னன்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னார் அப்படின்னா மிக குறைந்த அளவு விளக்கம் அடைந்தது காரணம் அந்த பாசிட்டிவ் சுமை இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அதாவது நேர்மின் சுமை இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் போகும்போது விளக்கம் அடையுது அப்படின்னு சொன்னார் இன்னொன்று என்ன சொன்னார் சம் அதாவது ஃபியூ ஆட் ஆல்பா பட்டிகல்ஸ் மிக குறைவான ஆல்பா துகள்கள் தன்னோட பாதையில் திரும்பி வந்தது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அப்படியே திரும்பி வந்தது அது ஏன் அப்படின்னா நேர்மின் சுமை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் மிகச்சிறிய ஒரே இடத்தில் அது எவ்வளவுனா டென் டு பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் மீட்டர் பத்தின எடுத்து மைனஸ் பதினாலு மீட்டர் ஒரு ஆரம் உள்ள அதுக்குள்ளேயே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அது என்னன்னு கேட்டா இவர் தான் முத முத சொன்னாரு அதுக்கு பேரு நியூக்ளியஸ் உட்கரு அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த உட்கருக்குள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதா ரூத்தர் போர்டு சொன்னாரு அப்ப புரோட்டான்ஸ கண்டுபிடிச்சதா ரூத்தர் போர்டு தான் அதுக்கு புரோட்டான்னு பேருன்னு சொன்னாரு ஓகே இப்ப இதோட என்னதா 
அப்படின்னு பார்த்தா இவர் ப்ரோட்டானை பற்றி சொன்னார் தவிர எலக்ட்ரான் வெளியே இருக்குன்னு சொன்னார் ஆனால் அதோட நிலையை தெளிவாக சொல்லலை இப்போ அதை சொல்கிறதுக்காக அடுத்து வந்தார் போர் நீல்ஸ் போர் என்ன சொன்னார்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு அதுக்கு பேர் நியூக்ளியஸ் கரெக்ட் பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை சுற்றிலோ வட்டபாதையில் சோழன்று வருகிறது அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த சோழன்று கொண்டிருக்கும் எலக்ட்ரான்களுக்கு ஒரு ஆற்றல் ஒரு நிலையான ஆற்றல் மட்டும் உண்டு அது எந்த விதமான ஆற்றலையும் வெளிவிடாது அப்போ வரக்கூடிய ஆற்றல் எங்கேருந்து வருது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் ஆனது உயர் ஆற்றல் மட்டத்திலிருந்து குறைவான ஆற்றலுடைய மட்டத்திற்கு தாவும் போது அப்போ மட்டும்தான் வெளியே விடும் அப்படின்னு சொன்னார் 